Raga, battiamo la Fiorentina 4 a 3 in una tipica partita da pazza Inter che ci fa tanto penare ma anche tanto godere. Devo dire che è stata una partita ricca di emozioni. E faccio fatica adesso a mettere un po' tutto insieme ma cerchiamo di parlare di questa partita. Conte si presenta con un 3-4-1-2 un po' troppo ambizioso secondo me perché capisco questa nuova moda di avere dei terzini a fare i centrali di destra e centrali di sinistra però il primo gol è un chiaro esempio di quello che succede se metti un pischello bravissimo e di grande futuro come bastoni più due terzini ti becchi un gol come il primo e poi te ce ne siamo beccati anche altri due io la mia idea è che cioè i difensori devono saper marcare ragazzi non eh, sapersi solamente allargare e proporre però evidentemente sono io che ho una mentalità arcaica e quindi alzo le mani e va bene così comunque andando avanti c'è stato ovviamente un, un uh, intervento del VAR dove è stato giusto non dare rigore su Caceres Lautaro la Fiorentina onestamente ha giocato meglio, ha avuto più volte l'occasione di fare sì il 2-0 e ha avuto anche l'occasione di fare il 4-2 quando era in vantaggio. Meno male che hanno qua me e Vlaovic davanti perché bastava un caputo qualsiasi e non so come sarebbe andata a finire questa partita. In contropiede nel finale del primo tempo Lautarigno, Lautarigno mette il palettigno, un bel gol di Lautaro Martinez che parte col piede giusto quest'anno. Poi sempre Lautaro molto caparbio, inizio il secondo tempo lotta con uno mastino come Amrabat, la spunta e alla fine eh, siamo fortunati sull'autogol di Ceccherini, però Lautaro se l'è guadagnata con caparbietà quello, quella possibilità. A questo punto blackout totale perché Ribery decide di metterci le palle in faccia e noi ce le facciamo mettere quasi volentieri perché ho visto che non lo affrontavano, temporeggiavano solamente, giustamente Ribery se lo affronti rischi di dribblarlo, ma se indietreggi indietreggi lo porti fino alla porta, quello dopo ti fa male. Quindi la Fiorentina si riprende con i gol di Castrovilli e Chiesa che arrivano a rimorchio. A questo punto la situazione è brutta, però rispetto agli altri anni, noi quest'anno abbiamo la possibilità di mettere in campo, ragazzi, Akimi entra in campo. Poi entrano Vidal e Nainggolan, che quando ho visto entrare Vidal e Nainggolan al 78 mi è venuto il durello, mi è venuto, perché veramente sono due giocatori che possono spostare parecchio. Prima era entrato Sensi, anche lui, che era andato a sostituire Eriksen, oggi un po' opaco sicuramente, da, sul tre quarti, ma soprattutto a un certo punto entra Sanchez, Facciamo quel cazzo di 4-3-1-2, del quale ne parliamo l'anno scorso, dove possiamo mettere in campo quasi tutto il potenziale della squadra, perché in quel momento contemporaneamente giocano Vidal, Sanchez, Ninja, e giocava Sensi, ma ovviamente ci può giocare benissimo anche Brozovic dietro. Giochiamo, allarghiamo a 4, Kolarov e, Dan, e D'Ambrosio rimane centrale con bastoni a chi mi a destra e cominciamo a fare i crateri attacchiamo bombiamo giustamente eh, ci giocavamo all'arma bianca però io rimango della mia idea che con questo modulo sviluppiamo il massimo del potenziale poi su una bella azione sempre dove Sanchez ha dato il là sia Lukaku che ci toglie le castagne del fuoco e poi il grande Danilone perché ragazzi Danilone voi lo sapete che io ho una predilezione per Danilone perché non tutti devono essere dei super campioni. Danilone ci mette i fatti, ci mette la concretezza, ci mette i gol quando, quando servono. E quello è importante, quello conta, conta tantissimo. E quindi ribaltiamo alla fine una partita dove veramente eravamo messi malissimo, ma tu quando hai una squadra composta da giocatori forti e li metti in campo quasi tutti... Eh, ragazzi è come sommare sommi 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 alla fine viene fuori un numero sempre più grande noi abbiamo fatto qualcosa di, di speciale noi quest'anno abbiamo una grandissima occasione ragazzi quest'anno abbiamo uno squadrone uno squadrone cazzo ci manca veramente la ciliegina sarebbe avere 
uno a sinistra del livello di Akimi, ma veramente cioè, è difficile sia trovarlo che in questo momento comprarle tutto. Quindi dobbiamo essere convinti, questa partita ci deve dare la convinzione, anche se è la prima e ha il valore che può avere, perché a livello di gioco, ribadisco, abbiamo fatto male, però il potenziale, parlo di potenziale, il potenziale c'è. Cioè noi quest'anno abbiamo descelto la via del vinci adesso, perché se tu mi vai a prendere Kolarov, Vidal, gente che ha carisma, gente che comunque sai che ha dato il meglio della sua carriera, però vogliono vincere ora, ora o mai più, quindi Vidal, Kolaro, rientra Nainggolan, rientra Perisic, prendi un terzino fortissimo come Ashraf Hakimi, e poi io non le voglio tante scuse, cioè io non li voglio tanti cazzi a girare, io voglio vincere quest'anno, quest'anno non do scusanti, non do niente, quest'anno dopo tanti anni che non vinciamo, questo è il momento di vincere, e spero che questa partita sia di buon auspicio, e che Conte possa carpire anche qualche indicazione importante, dico 4-3-1-2, la butto lì, la ributto lì, qualche indicazione importante per il futuro. Detto questo, godiamoci la serata, godiamoci la vittoria, e bella raga, per me c'è solo l'Inter.